குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் பழைய புத்தகம் டேம் த்ரீயில் இயல் டூ டெஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் மூணு பாடம் இதில் கவர் ஆகும் முதல் பாடம் ரட்சணை யாத்திரிகம் ரெண்டாவது இலக்கண பகுதி ஆகுபெயர் மூணாவது இலக்கண பகுதி பொருள்கோள் மொத்தம் முப்பத்தஞ்சு கேள்விகளை இருக்குது வாங்க ஒவ்வொரு கேள்வியாக பார்த்துடலாம் கேள்வி எண் ஒன்று இறைமகனாகிய இயேசு பெருமான் எங்கு மரியன்னைக்கு மகனாக பிறந்தார் வியட்நாம் பெத்தலேகம் மதினா எகிப்து சரியான பதில் வந்து பெத்தலேகம் புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இறைமகனாகிய இயேசு பெருமான் பெத்தலகமில் மரியன்னைக்கு மகனாக பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ரெண்டாவது கேள்வி குழந்தை இயேசுவை ஏரோது மன்னனின் கொடுமையிலிருந்து காப்பாற்றும் பொருட்டு தந்தையாகிய யோசேப்பும் தாய் மரியன்னையும் குழந்தையோடு எங்கு சென்றனர் வியட்நாம் பெத்தலேகம் மதினா எகிப்து சரியான பதில் எகிப்துக்கு சென்றனர் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்துக்கங்க குழந்தை இயேசுவை ஏரோது மன்னனின் கொடுமையிலிருந்து காப்பாற்றும் பொருட்டு தந்தையாகிய யோசேப்பும் தாய் மரியன்னையும் குழந்தையோடு எகிப்துக்கு சென்றனர் அடுத்து மூணாவது கேள்வி ஏரோதுவின் இறப்புக்கு பின்னர் அவர்கள் எந்த ஊருக்கு பக்கத்தில் உள்ள நாசரயத்துக்கு வந்தனர் அப்படி இல்லைன்னா எந்த நாட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நாசரயத்துக்கு வந்தனர் எகிப்து பத்லேகம் மதினா இஸ்ரேல் சரியான பதில் இஸ்ரேல் புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போமா பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏரோதுவின் இறப்புக்கு பின்னர் அவர்கள் இஸ்ரேலுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நாசரயத்திற்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து கேள்வி கேள்வி எண் நாலு ஈண்டினியான் புகழ்வதென்ன எம்பெருமான் திருமேனி தீண்டினார் சிலுவையோடு சேர்த்தினர் செங்கையிலும் காண்டகு சேவடியிலும் வெவ்விருப்பாணி கடாவினர் நீண்ட சிலுவையை எடுத்து நிறுத்தினார் நிலங்கீண்டு இப்பாடலடி இடம்பெற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பெயர் என்ன பத்லேகம் குரவஞ்சி தச்சை வேதநாயக சாஸ்திரியார் தேம்பாவணி வீரமா முனிவர் ரட்சண்ய யாத்திரிகம் ஹெச் ஏ கிருஷ்ணப்பிள்ளை இவற்றில் ஏதும் இல்லை சரியான பதில் ரட்சண்ய யாத்திரிகம் ஹெச் ஏ கிருஷ்ணப்பிள்ளை இதுதான் சரியான பதில் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா முதல் நாலு அடி மட்டும் கொஸ்டின் எடுத்துருக்கிறேன் இதில் கிட்டத்தட்ட ஒன்பதுக்கும் மேற்பட்ட பாடல்கள் உண்டு எல்லா பாடல்களையும் முதல்ல லைட்டாக ரீட் பண்ணி விட்டுக்கங்க அடுத்த கேள்வி போலாமா பொருந்தாதது எது சொற்பொருள் தருக ஆப்ஷன் ஏ ஈண்டு ஒன்பது ஆப்ஷன் பி புகழ்வது சொல்வது ஆப்ஷன் சி கடாவினர் அடித்தார் ஆப்ஷன் டி கீண்டு தோண்டி இதில் எது தப்பு ஈண்டுனா ஒன்பதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது அப்போ ஈண்டுனா என்ன பொருள் வரணும் ஈண்டுனா இவ்விடம்னு வரணும் பாருங்கள் முதல் சொற்பொருள் ஈண்டு இவ்விடம் அடுத்த கேள்விகளை போகலாமா பொருந்தாதது எது சொற்பொருள் தருக துளக்கம் விளக்கம் செற்றம் இரத்தம் சொற்ற சொன்ன குறுசு சிலுவை இல்லை எது தப்பு செற்றம்னா ரத்தம் கிடையாது செற்றம்னா ரத்தம் தப்பு செற்றம்னா என்ன வரும் சினம்னு வரும் சொற்பொருள் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செற்றம்னா சினம்னு கொடுத்துருக்காங்களா அடுத்த கேள்விகளை போகலாமா பொருந்தாதது எது சொற்பொருள் தருக சுருதி முதல் மறை முதல்வராகிய இயேசுநாதர் இரும்பொறை பெரும் பொறுமை பண்ணறிய சொல்லுதற்கு அறிய சதைப்புண்டு நகைச்சுவை அப்போ இதில் எது தப்பு இதை வந்து சதைப்புண்டுன்னா நகைச்சுவை கிடையாது அப்போ அது என்ன வரும் சதைப்புண்டுனா சிதைக்கப்பட்டுன்னு வரும் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் நமக்கு புக் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கேள்வி பொருந்தாதது எது சொற்பொருள் தருக இசை பெறுதல் கோபப்படுதல் வித்தகன் ஆண்டவன் துஞ்சி நபர் உறங்கியவர் தொழும்பர் அடியார் இதில் எது தப்பு இசை பெறுதல்னா கோபப்படுதல் கிடையாது அப்போ அதுக்கு என்ன பொருள் வரணும் இசை பெறுதல்னா புகழ் பெறுதல்னு வரணும் நாலாவது லைனை பாருங்கள் நாலாவது வார்த்தை கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டாவது லைனில் நாலாவது வார்த்தை இசை பெறுதல்னா புகழ் பெறுதல்னு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த கேள்வி பொருந்தாதது எது சொற்பொருள் தருக வதைப்புண்டு துன்பமடைந்து கீண்டு பிளந்து இரட்சகர் எதிரி இருப்பு முளை ஆணையின் நுனி அப்போ எது சரி இதில் எது தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ரட்சகர்னா எதிரி கிடையாது ரட்சகர்னா யார் காப்பவர்னு அர்த்தம் அப்போ பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸில் புக் ப்ரூஃப் இருக்குது அடுத்து இலக்கண குறிப்பு தருக செங்கை செம்மையான கை செம்மை கூட்டல் கை வன்மரவோர் வன்மை கூட்டல் மரவோர் சேவடி வெவ்விருப்பு இது எல்லாமே எதை குறிக்கும் மை விகுதி வந்துட்டாலே போதும் இது பண்பு தொகை அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டு உருவகம் கிடையாது வழித்தல் விகாரம் கிடையாது ஓமை தொகை கிடையாது அடுத்த கேள்விகளை போகலாமா பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸில் புக் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்களா அடுத்த இலக்கண குறிப்பு இருப்பு ஆணி இருப்பு ஆணினா அது இருப்பாணி கிடையாது இரும்பால் செய்யப்பட்ட ஆணி அதை தான் இருப்பாணின்னு சொல்லி பாடல்களில் வந்திருக்கு இரும்பு ஆணி கையில் அடிப்பாங்கல்ல ஏசுநாதருக்கு அப்போ இரும்பு ஆணி தான் இருப்பாணின்னு கொடுத்துருக்காங்க உருவகம் பண்பு தொகை வழித்தல் விகாரம் ஓமை தொகை அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து வழித்தல் விகாரம் புக் ப்ரூஃப் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்களா இருப்பாணினா வழித்தல் விகாரம் அடுத்து இலக்கண குறிப்பு தருக கனி வாய் கனி போன்ற வாய் பவளம் போன்ற வாய்னு சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி கனி போன்ற வாய் அப்போ இதில் என்ன வருது அந
பேய் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸில் புக் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்களா கனி வாயின ஓமை தொகையா அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாமா இலக்கண குறிப்பு தருக வன்மரவோர் வன்மரவோர்னா என்ன ஓமை தொகை இல்லை பண்பு தொகை ஏன் வன்மை கூட்டல் மரவோர் அப்போ மை விகுதி வந்துட்டு பிரிச்சா அப்போ இது பண்பு தொகையாக தான் இருக்கணும் வழித்தல் விகாரம் கிடையாது உருவகம் கிடையாது வன்மரவோர் பண்பு தொகை பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸில் புக் ப்ரூஃப் இருக்குது அடுத்து கேள்வி எண் பதினாலு ரட்சணை யாத்திரிகம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் பெயர் என்ன தஞ்சை வேதநாயகம் ஹெச் ஏ கிருஷ்ணப்பிள்ளை உமரு புலவர் வீரமா முனிவர் சரியான பதில் ஹெச் ஏ கிருஷ்ணப்பிள்ளை புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துருமா பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் எடுத்துக்கங்க ரட்சண்ய யாத்திரிக நூல் ஆசிரியர் ஹெச் ஏ கிருஷ்ணனார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த கேள்வி ரட்சண்ய யாத்திரிகம் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் ஹெச் ஏ கிருஷ்ணப்பிள்ளை எந்த மாவட்டத்தில் உள்ள கரையிருப்பு என்னும் ஊரில் பிறந்தார் ஆப்ஷன் ஏ தூத்துக்குடி ஆப்ஷன் பி நாமக்கல் ஆப்ஷன் சி திருநெல்வேலி ஆப்ஷன் டி திருச்சி சரியான பதில் ஆப்ஷன் சி திருநெல்வேலி கரையிருப்பு எங்கே இருக்குது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்குது பே நம்பர் தேர்ட்டி செவன் எடுத்துக்கங்க முதல் ஐநோட எண்டை பாருங்கள் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள கரையிருப்பு என்னும் ஊரில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி மூணாம் நாள் பிறந்தார்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கேள்வி ஹெச் ஏ கிருஷ்ணப்பிள்ளை அவர்களின் பெற்றோர் பெயர் என்ன சாத்தப்பன் சொர்ணமுகி சங்கர நாராயணர் தெய்வநாயகி அம்மாள் வெங்கட்ராமன் அம்மணியம்மாள் முத்தையா விசாலாட்சி சரியான பதில் என்ன சங்கர நாராயணர் தெய்வநாயகி அம்மாள் இதுதான் உங்கள் பெற்றோருடைய பெயர் புக் ப்ரூஃப் பார்ப்போமா எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் எடுத்துக்கங்க இவருடைய தந்தை சங்கர நாராயணர் பெரும் புலவராக விளங்கினார் அன்னையார் பெயர் தெய்வநாயகி அம்மாள் அடுத்து ஹெச் ஏ கிருஷ்ணப்பிள்ளை யாரிடம் தமிழ் இலக்கியங்களை கற்றார் மாணிக்க வாசகத்தேவர் சங்கர நாராயணர் பிளவன சோதிடர் அம்பலவான தேசிகர் சரியான பதில் சங்கர நாராயணர் சங்கர நாராயணர்னா யாரு அவருடைய தகப்பனார் அவருடைய அப்பா பேர் தான் சங்கர நாராயணர் புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துருமா பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் எடுத்துக்கங்க தந்தையிடம் தமிழ் இலக்கியங்களையும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த கேள்வி ஹெச் ஏ கிருஷ்ணப்பிள்ளை யாரிடம் இலக்கணங்களை கற்றார் மாணிக்க வாசகத்தேவர் சங்கர நாராயணர் விலவன சோதிடர் அம்பலவான தேசிகர் அப்போ கண்டிப்பாக அப்பாட்ட கிடையாது அப்போ வேறு யார்கிட்ட இருக்கணும் மாணிக்க வாசகத்தேவர் அவர்களிடம் இலக்கணங்களை கற்றார் புக் ப்ரூஃப் பாப்மா பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மாணிக்க வாசகத்தேவரிடம் இலக்கணங்களையும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கேள்வி ஹெச் ஏ கிருட்டினப்பிள்ளை யாரிடம் வடமொழியை கற்றார் மாணிக்க வாசகத்தேவர் சங்கர நாராயணர் பிளவன சோதிடர் அம்பலவான தேசிகர் சரியான பதில் பிளவன சோதிடர் எங்கே இருக்கு பாப்மா புக் ப்ரூஃப் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் எடுத்துக்கங்க பிளவன சோதிடர் வ பிளவன சோதிடரிடம் வடமொழியையும் கற்றார்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து கேள்வி எண் இருபது கிறிஸ்தவ கம்பர் என புகழ்பெற்ற பெருங்கவிஞர் யார் உமரு புலவர் தஞ்சை வேதநாயகம் ஹெச் ஏ கிருட்டினப்பிள்ளை வீரமா முனிவர் சரியான பதில் ஹெச் ஏ கிருட்டினப்பிள்ளை பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் கிறிஸ்துவ கம்பர் என புகழ்பெற்ற பெருங்கவிஞர்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து ஒரு பொருளின் பெயர் தனக்குரிய பொருளை குறிக்காமல் தன்னோடு தொடர்புடைய வேறொரு பொருளுக்கு ஆகி வருவது டேஸ் எனப்படும் அணி வலு பொருள்கோள் ஆகு பெயர் சரியான பதில் ஆகு பெயர் எனப்படும் புக் ப்ரூஃப் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு பொருளின் பெயர் தனக்குரிய பொருளை குறிக்காமல் தன்னோடு தொடர்புடைய வேறொரு பொருளுக்கு பெயராகி வருவது ஆகு பெயர் எனப்படும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கேள்வி என்ன ஆகு பெயர் எத்தனை வகைப்படும் பனிரெண்டு வகைப்படும் பதினான்கு வகைப்படும் பதினாறு வகைப்படும் பதினெட்டு வகைப்படும் சரியான பதில் பதினாறு வகைப்படும் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கோங்க எல்லோ கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோமா பதினாறு வகையான ஆகு பெயர்களுள் இறுதியாக உள்ள நாலு வகை ஆகு பெயர்களை இந்த பருவத்தில் அறிந்து கொள்வோம்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ஆகு பெயர் எத்தனை டைப் இருக்கு மொத்தம் பதினாறு அடுத்த கேள்வி யாழ் கேட்டு மகிழ்ந்தால் இது எந்த வகையிலான ஆகு பெயர் கருவி ஆகு பெயர் காரிய வாக்கு பெயர் கருத்தாகு பெயர் ஓமை ஆகு பெயர் யாழ்னா என்ன யாழ்னா ஒரு இசைக்கருவி யாழை கேட்க முடியுமா கேட்க முடியாது அதை மீட்டுனா என்ன வரும் இசை தான் வெளியே வரும் அப்போ யாழ் அப்படிங்கிற கருவி இசை அப்படிங்கிற பதத்துக்கு ஆகி வருவதனால் இது என்னவாகும் கருவியாக பெயர் ஆகும் கரெக்டா டுப்ரூ பார்க்கமா பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கங்க கருவியாக பெயர் யாழ் கேட்டு மகிழ்ந்தால் இதில் யாழ் என்னும் கருவி இசைக்கு ஆகி வந்ததால் இது கருவியாக பெயர் வீணை கேட்டு மெய் மறந்தேன் வீணை யாராவது கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்க வீணையை மீட்டும் போது அதிலிருந்து வரக்கூடிய இசையை கேட்பாங்க அப்போ அதுதான் கருவியாக பெயர் அடுத்து நான் சமையல் கற்றேன் இது எந்த ஆகு பெயர் கருவி ஆகு பெயர் காரிய வாக்கு பெயர் கருத்தாகு பெயர் ஓமை ஆகு பெயர் சமையல்ங்கிறது ஒரு தொழில் அது வந்து ஒரு காரியம் அது வந்து ஒரு கருவி கிடையாது அது வந்து ஒரு கருத்து கிட
அடுத்து கேள்வி எண் இருபத்தி ஐந்து திருவள்ளுவரை படித்துப்பார் இது எந்த வகையான ஆகு பெயர் கருவியாகு பெயர் காரிய வாக்கு பெயர் கருத்தாகு பெயர் ஓமை ஆகு பெயர் திருவள்ளுவரை படிக்க முடியுமானா படிக்க முடியாது ஏன்னா அவர் ஆசிரியர் அவர் எழுதின புஸ்தகமான திருக்குறளை படிக்க முடியும் அப்ப இது என்ன சொல்லிட்டாங்க திருக்குறள்ல திருவள்ளுவரின் கருத்துக்கள் இடம் பெற்றிருக்கிறது அப்ப இது என்னவா இருக்கணும் இது கருத்தாகு பெயரா இருக்கணும் அப்ப திருக்குறளை படித்துப்பார் அப்படிங்கிறத தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க திருவள்ளுவரை படித்துப்பார்னு சொல்றாங்க அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் என்ன கருத்து ஆகு பெயர் கருத்தாகு பெயர் பேஜ் நம்பர் பிப்டில புக் ப்ரூஃப் பார்ப்போமா திருவள்ளுவரை படித்துப்பார் இத்தொடர் திருவள்ளுவர் என்பது அவரால் இயற்றப்பட்ட நூலுக்கு ஆகி வந்ததால் இது கருத்தாக பெயர் ஆயிற்று அடுத்த கேள்வி பார்ப்போமா ஒருவரை பார்த்து நாரதர் வருகிறார் எனல் இது எந்த ஆகு பெயர் கருவியாகு பெயர் காரிய வாக்கு பெயர் கருத்தாகு பெயர் ஓமை ஆகு பெயர் நாரதர் வந்தா என்ன நடக்கும் நாரதர் வந்தா கழகம் நடக்கும் அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது அப்ப யாரோ ஒருத்தர் வராங்க நாரதர் வராருன்னு அர்த்தம் பிரச்சனை பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர் வாரான்னு சொல்லி ஓமைய வந்து சொல்றாங்க அந்த அந்த நபருடைய பெயரை சொல்லாம அந்த நபருடைய என்ன சொல்றாங்க அவருடைய ஒரு கேரக்டரை சொல்றாங்க அப்போ இது வந்து ஓமை ஆகு பெயர் புக் ப்ரூஃப் எங்க இருக்குன்னு பார்த்துருமா ஒருவரை பார்த்து நாரதர் வருகிறார் எனால் இது ஓமை ஆகு பெயர் எனப்படும் நாரதர் என்னும் பெயர் அவரை குறிக்காமல் அவரை போன்று கழகம் மூட்டுபவர் வேறொருவருக்கு ஆகி வந்தது அதனால் இது ஓமை ஆகு பெயர் ஆயிற்று அடுத்து பயிற்சி கொஸ்டின் கீழ்காணும் தொடர்களில் உள்ள ஆகு பெயர்களின் வகைகளை கண்டறிக கம்பரை படித்தேன் கம்பரை படிக்க முடியுமா கம்பர் வந்து ஆசிரியர் அதை அவரை படிக்க முடியாது ஆனால் அவர் எழுதின கம்ப ராமாயணத்தை படிக்க முடியும் அப்போ இது எதுக்கு வரணும் கருத்துக்கு வரணும் கம்பரின் கருத்துக்கள் கம்பராமாயணத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன அப்போ இது கருத்தாக பெயர் அடுத்து காலை வந்தான் காலைனா காலை மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக ஒருத்தன் வந்தான்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஓமையை சொல்கிறாங்க அப்போ இது ஓமை ஆகு பெயர் திருக்குறள் கற்கிறேன் கற்றல் அப்படிங்கிறது ஒரு காரியம் அதாவது ஒரு தொழில் அப்போ இது காரியவாக பெயர் வானொலி கேட்டு மகிழ்ந்தேன் வானொலியிலிருந்து என்ன வரும் ஒரு இசை வரலாம் ஒரு செய்தி வரலாம் ஒரு நிகழ்ச்சி வரலாம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதிலிருந்து கருவியிலிருந்து ஏதோ ஒன்றை கேட்டு மகிழ போகிறோம் அப்போ இது கருவியாக பெயர் கரெக்டாக அடுத்த கேள்வி போயிடலாமா ஒரு செய்யுளில் உள்ள சீர்களையோ அடிகளையோ பொருள் உணர்வுக்கு ஏற்ற வகையில் அமைத்து கொள்ளும் முறையை டேஸ் என்கிறோம் அணி வலு பொருள்கோள் ஆகு பெயர் சரியான பதில் பொருள்கோள் எனப்படும் புக் ப்ரூஃப் பார்ப்போமா பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு செய்யில் உள்ள சீர்களையோ அடிகளையோ பொருள் உணர்வுக்கு ஏற்றவாறு அமைத்து கொள்ளும் முறையை பொருள்கோள் என்பதை நினைவு கூறுவோம் அடுத்த கேள்வி பொருள்கோள் எத்தனை வகைப்படும் ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு பொருள்கோள் மொத்தம் எட்டு வகைப்படும் எண் வகை பொருள்கோள்கள் கொடுத்துருக்கானா இது என்னென்ன என்ன அர்த்தம் என்னென்னா எட்டுன்னு அர்த்தம் என்னென்னா நம்பர்னு நினச்சிக்கிட்டாதீங்க என்னென்னா எட்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன்னில் புக் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பாம்பு புற்றில் தலை வைத்து நுழையும் போது தலை மேலாகவும் அடுத்து உடல் செல்வது போல செய்யுளின் இறுதியிலிருந்து சொற்களை எடுத்து முதலில் வைத்து கூட்டி பொருள் கொள்வது டேஸ் எனப்படும் தாப்பிசை பொருள்கோள் அலைமறி மாப்பு பொருள்கோள் கொண்டு கூட்டு பொருள்கோள் அடிமறி மாற்று பொருள்கோள் இதுக்கு எது சரியான பதில் அலைமறி பாப்பு பொருள்கோள் புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போமா பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன் எடுத்துக்கோங்க அலைமறி பாப்பு பொருள்கோள் கொடுத்துருக்காங்களா பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன்ல புக் ப்ரூஃப் இருக்கு அடுத்து செய்யுளின் பல அடிகளிலும் கூறப்பட்டுள்ள சொற்களை பொருளுக்கு ஏற்ப கூட்டி பொருள் கொள்வது டேஸ் எனப்படும் கொண்டு கூட்டு பொருள் கோள் அந்த கூட்டிங்கிற வேட மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கூட்டின்னு வந்தாலே கொண்டு கூட்டு பொருள் கோள்னு அடிச்சு விட்ருங்க புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன்னில் இருக்குது அடுத்த கேள்வி போகலாமா ஆங்கர் இஸ் ஸ்வான் எனிமி என்பதற்கு இணையான தமிழ் புல பழமொழி எது கோபம் குளத்தை கெடுக்கும் பிள்ளையை கிள்ளிவிட்டு தொட்டிலையை மாட்டுவது போல் தொழுத கையுள்ளும் படை ஒடுங்கும் நகமும் சதையும் போல ஆங்கர் இஸ் ஸ்வான் எனிமினா ஆங்கர்னா கோபமா அப்போ அதை வச்சு அடிச்சிடலாம் கோபம் குளத்தை கெடுக்கும் புக் ப்ரூஃப் பார்ப்போமா பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன்ல புக் ப்ரூஃப் இருக்கு அடுத்து கேள்வி பிரேக் மை ஹெட் அண்ட் பிரிங் பிளாஸ்டர் அதாவது தலையும் உடப்பானா அவனே அதை ஒட்டும் போடுவானா அப்போ இது என்ன அர்த்தம் பிள்ளையையும் கிள்ளிவிட்டு தொட்டிலையும் ஆட்டுவது போல் எடுத்துக்கலாமா பிரேக் மை ஹெட் அண்ட் பிரிங் பிளாஸ்டர் தலையை உடச்சிட்டு யாராவது ஒட்டு ஒட்டு போடுவாங்களா அப்போ தப்பு தானே புக் ப்ரூஃப் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன்ல இருக்கா அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா தர் இஸ் டேஞ்சர் இன் மென்ஸ் ஸ்மைல்ஸ் என்பதற்கு இணையான தமிழ் பழமொழி எது தர் இஸ் டேஞ்சர் டேஞ்சர்னா ஆபத்துன்னு அர்த்தம் மென்ஸ் ஸ்மைல் மென்ஸ் ஸ்மைல்னா அமைதியாக இருக்கும்போது ஒருத்தன் வந்து ரொம்ப அமைதியாக இருக்கான்னா அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு பெரிய ஆபத்து வரப்போதுன்னு அர்த்தம் அப்போ
அப்போ ஆப்ஷன் டி வந்து இங்கே நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் இதுக்கான புக் ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன்னில் இருக்குது அடுத்து கடைசி கேள்வி வெல்த் இஸ் பெஸ்ட் நோன் பை வாண்ட் என்பதற்கு இணையான தமிழ் பழமொழி எது வெல்த் வெல்த்னா என்ன வெல்த்னா ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது பெஸ்ட் நோன் பை வாண்ட் தேவைப்படும் பொழுது தான் தெரியும் அதாவது நோயில் இருக்கும் போது தான் நமக்கு என்ன உடல் நலத்தை பற்றி ஒரு அவேர்னஸே நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ என்ன சொல்ல வராங்க இங்கே நிழலின் நிழலின் அருமை வெயிலில் தெரியும் அப்போ நோயில் இருந்தால் தான் நமக்கு ஆரோக்கியத்தோட அருமை தெரியும் அப்போ அதுக்கு ரிலேட்டடாக என்ன ஆன்சர் இருக்குன்னு பாருங்கள் நிழலின் அருமை வெயிலில் தெரியும் அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் புக் ப்ரூஃப் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன்னில் கொடுத்துருக்காங்களா சரி இதோட இந்த டெஸ்ட் முடிஞ்சுது அடுத்த